আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়ালে আপনাকে আবারো স্বাগতম তো আমরা এই পর্বে আলোচনা করব এখানে 98 পেজের ভাগ প্রক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব এখানে ওকে তো আমাদের এখানে দুইটা মান আছে এখানে যদি p অফ x এবং d অফ x দুইটি বহুপদী রাশি হয় যেখানে বলছে d অফ x not equal to 0 এখানে ওকে d অফ x is equal to not equal to 0 কারণ কি আমাদের এখানে যে মানটা আছে না এটা এরকম ভাবে আছে p অফ x বাই হচ্ছে d অফ x এখানে আছে যদি কোনো কারণে আমাদের d অফ x এর মানটা 0 হয় এখানে d অফ x এর মানটা যে কি হয় এখানে 0 হয় এখানে তার মানে আমাদের এরকম ব্যাপারটা হচ্ছে না p অফ x বাই 0 হচ্ছে এখানে তার মানে এটা কিন্তু আমাদের ইনফাইনাইট হচ্ছে এখানে তো এটা আমাদের হওয়া যাবে না এখানে বলছে d অফ x বা নিচের যে মানটা আছে হরে যে মানটা আছে এটা আমাদের 0 হওয়া যাবে না এখানে তো এটা যদি আমাদের 0 না হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হবে এখানে তো p অফ x বাই d অফ x ইজ ইকুয়াল টু q অফ x প্লাস r অফ x বাই d অফ x এখানে তো এটা আমাদের এখানে হবে আর কি ওকে মানে এটা কেন হবে আমরা জাস্ট এই বিষয়টা একটু মানে বিস্তারিত পড়ব এখানে তো এই বিষয়টা পড়তে গেলে আমরা এখানে জাস্ট একটু দেখি এখানে আমি একটা বিষয় লিখে রাখছি এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন এখানে আমাদের এখানে আমরা জানি যে এই d অফ x বলতে আমরা বুঝি এখানে ভাজক বুঝি এখানে তাই না ভাজক বুঝি আর p অফ x ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এখানে ভাজ্য বুঝি এখানে ওকে আর q অফ x মানে আমরা বুঝি কি ভাগফল বুঝি এখানে এবং r অফ x মানে কি বুঝি আমরা এখানে ভাগশেষ বুঝি এখানে ওকে তো এই মানগুলো আমরা কিন্তু বুঝি এখানে প্রত্যেকটা নাম এখানে বুঝি এখানে সো এখানে আমাদের এখানে এই কোন একটা মানকে আমরা যে এখানে ভাজক দ্বারা ভাজ্যকে যে ভাগ করি তার মানে একটা ভাগফল পাবো এবং ভাগশেষ পাবো এখানে সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে মনে করুন বললাম যে হচ্ছে চার আছে এখানে চার আছে আমি এখানে চার দিকে উপরে তেরোকে এখানে ভাগ করবো এখানে তো তেরোকে ভাগ করলে কত হবে এখানে তিন চারে বারো হবে এখানে আর এখানে আমাদের এক হবে না এখানে তার মানে এই মানটা কিন্তু আমরা এখানে আংশিক ভগ্নাংশ বা কি আমাদের এখানে মিশ্র ভগ্নাংশের মাধ্যমে যে কনভার্ট করি তো এটাকে লেখা যাবে ফোর সমস্ত একের তিন লেখা যাবে এখানে ওকে কি লেখা যাবে ফোর সমস্ত একের তিন এখানে তো এই ফোর সমস্ত একের তিন বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে আমরা জাস্ট এই বিষয়টা একটু পরে যাচ্ছি এখানে তার মানে আমাদের এখানে এই মান একটা এই ডি অফ এক্স দ্বারা আমরা যে পি অফ এক্সকে ভাগ করি তো ভাগ করলে আমরা কি পাবো এখানে কি অফ এক্স এটা পাবো যেটাকে আমরা বলবো কি এখানে ভাগ ফল বলবো এখানে ওকে কি বলবো এখানে ভাগ ফল বলবো আর হচ্ছে আমাদের এখানে আর অফ এক্স এটা পাবো এখানে আর অফ এক্স এই আর অফ এক্সকে বলা হচ্ছে ভাগ শেষ বলা হবে এখানে তো এখানে আমাদের এখানে একটা বিষয় আছে বা একটা সূত্র পাইছিলাম সেই সূত্রটা এরকম ছিল এখানে যে আমরা জাস্ট এখান থেকে একটু যে দেখি কিউ অফ এক্স প্লাস আর অফ এক্স বাই ডি অফ এক্স হ্যাঁ এটা আমাদের কি ছিল এখানে কিউ অফ এক্স প্লাস আর অফ এক্স বাই হচ্ছে কি ডি অফ এক্স এখানে এটা কিন্তু আমাদের এখানে মানে মেইনলি আমাদের ছিল তো আমাদের এটা কিভাবে আসতে আসছে আমরা এই বিষয়টা একটু খেয়াল করবো এখানে তো আমরা একটু এখান থেকে একটু বোঝার ট্রাই করি এখানে এইটার অর্থ কি বলুন তো এখানে এইটার অর্থ কিন্তু আমাদের এরকম যে আমরা যদি এখানে এটাকে আমি যে কি করি এখানে বলুন তো অপরিকৃত ভগ্নাংশে কনভার্ট করি তো আমাদের করতে হবে কি এখানে এই তিন চারে বারো করতে হবে মানে এই দুটা গুণ করতে হবে এখানে গুণ করে একের সাথে যোগ করতে হবে তো তিন চারে বারো একে তেরো হবে এখানে তেরো আর এখানে আমাদের নিচে কিন্তু তিন থাকবে এখানে অর্থাৎ আমাদের এখানে অপরিকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করলে আমাদের কি তেরো বাই তিন কিন্তু পাচ্ছি এখানে আমরা কি বুঝতে পারছি বা আরেকটা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই এখানে অপরিকৃত ভগ্নাংশ যদি আমার এরকম থাকে ধরুন আমাদের সেভেন সমস্ত ওয়ান বাই টু আছে এটা হতো কি সাতের অর্ধেক না এটা মানে সরি সাতের অর্ধেক না মানে পনেরো অর্ধেক এখানে তাই না আমাদের এখানে তার মানে এভাবে লেখা যাবে না সাত দুগুণে চোদ্দ লেখা যাবে এখানে দুই নিচে থাকবে এখানে এই দুই আমাদের নিচে থাকবে এখানে সাত দুগুণে চোদ্দ আর একে কি পনেরো না তার মানে পনেরো মানে এটাকে পনেরো বাই দুইয়ে লেখা যাবে এখানে বা পনেরো বাই দুইকে আপনি যে ভাগ করেন পনেরোকে দুই দিয়ে যে ভাগ করেন কত হবে এখানে দুই দিয়ে যে আপনি কাটেন এখানে সাত দুগুণে চোদ্দ হবে এখানে আর ওয়ান তার মানে এখানে সাত ওয়ান বাই টু লেখা যাবে মানে সাত সমস্ত একের দুই বলা যাবে এখানে এটাকে ওকে মানে এটাই আমরা এভাবে লিখতে পারি তো আমরা এটা আরেকটা লেখার সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটা সেরকম যে আমরা এটা এভাবে যে লিখতাম সাত প্লাস ওয়ান বাই যে টু লিখতাম তাও কিন্তু সেম মানে হতো এখানে কেন কারণ আমাদের এর এখানে কিছু নেই মানে একটা লসক এখানে ওয়ান মানে এর নিচে কিছু একটা ওয়ান আছে এখানে আর এই ওয়ান এবং এই টু এর লসক হতো এখানে টু হবে এখানে ওকে এখন এই দুই দিয়ে আমি যে মানে এই এক দিয়ে যে দুইকে ভাগ করি কত হবে দুই হবে দুই এককে দুই আর দুই দিয়ে আমি যে সাতকে গুণ করি কত হবে এখানে সাত দুগুণে চোদ্দ হবে এখানে প্লাস এই দুই দিয়ে আমি যে দুইকে ভাগ করি কত হবে এখানে এক হবে আর এক দিয়ে একটি গুণ করলে ওয়ান হবে এখানে মানে এই ভাগের প্রসেসটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি এখানে একটু ভালো করে বু
আর এই এককে আমরা করব কি এই উপরের এক দ্বারা গুণ করব কত হবে এক ককে এক হবে এখানে তার মানে 14 এর আগে কত 15 হবে না আর এখানে 2 থাকবে এখানে মানে 15 বাই 2 লেখা যাবে এটাকে বলা অপরকৃত ভগ্নাংশ বলা হবে এখানে ওকে কি বলা হবে এখানে অপরকৃত ভগ্নাংশ বলা হবে এখানে আচ্ছা এ আছে আমাদের ব্যাপার সেবার গেল এখানে আই থিং বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো এইটাকে আমরা জাস্ট যেভাবে বললাম এখানে এটা কিন্তু আমাদের সিমিলার ভাবে হচ্ছে এখানে সেটা কেমন করে আমরা এখানে কি লিখলাম এখানে ফোর সমস্ত একের তিন লিখলাম না বা এটাকে লেখা যায় তো কি বলুন এখানে আমি জাস্ট কালার পেন দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে ফোর প্লাস ওয়ান বাই থ্রি লেখা যেত এখানে ফোর প্লাস ওয়ান বাই থ্রি তো ফোর বলতে আমরা কি বুঝতেছি বলুন তো ফোর বলতে আমাদের কী বুঝতে ভাগ ফল বুঝতেছি এখানে হুম ভাগ ফল যেখানে ভাগ ফল এখানে কিউ এখানে যে কিউ দেওয়া আছে এখানে ওকে আচ্ছা আর আমাদের এখানে ওয়ান বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে ওয়ান এই ওয়ান বলতে আমরা এখানে কিন্তু বুঝতেছি কি বলুন তো এখানে ভাগ শেষ ভাগ শেষ মানে রিমাইন্ডার যেটাকে বলা এখানে তো এই ওয়ান কিন্তু আমাদের এখানে আর কিন্তু এখানে ওকে এই যে আটটা আমাদের উপর দিলাম এখানে আর আমাদের এখানে তিন বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে তিন বলতে আমরা কি বুঝতেছি যেটা আমাদের এখানে এই যে ভাগ ফল যেটা পাচ্ছি এখানে ভাগ ফল ওকে তো ভাগ ফল আমাদের কিন্তু কি এখানে কি ডি ডি অফ এক্স এখানে তাই না তো ডি অফ আচ্ছা আমাদের ভাগ ফল না কি এখানে কি এটা ও এটা আমাদের হচ্ছে ভাগ ফল না ভাজক এখানে এটা এই যে আমাদের এখানে যেটা দিয়ে ভাগ করলাম এখানে চার না এখানে চার এই যে এখানে চার এখানে এই চার এখানে তো এই চার বলতে আমরা কি বুঝলাম এখানে ভাগ ফল বুঝলাম এখানে চার আর কি এখানে তো এই ভাগ ফল কিন্তু আমাদের নিচে গেল ডি অফ এক্স এখানে নিচে গেল এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে তার মানে আমাদের এখানে এটা কি একটু আর একটু সুন্দরভাবে লেখা যাবে এখানে এভাবে যে এখানে এভাবেই যে কিউ অফ এক্স প্লাস এখানে আমাদের আর অফ এক্স হচ্ছে আমাদের উপর যাবে এখানে অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের ডি অফ এক্স এখানে হবে ওকে এই কাজটা আমাদের এখানে এভাবে আর কি হবে এখানে আই থিঙ্ক আমরা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখানে আচ্ছা সো এখন আমরা এখানে দেখি এখানে কিউ অফ এক্স এবং আর অফ এক্স দুটি বহুভূত রাশি পি অফ এক্সকে আমরা কী বলি ভাজ্য বলি এখানে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে পি অফ এক্সকে আমরা কী বলতেছি ভাজ্য বলতেছি এখানে এই পি অফ এক্স ভাজ্য এই যেটা আর কি এটা আর একটু অন্য একটা কালার দেখে এই যে পি অফ এক্স এই যে এটা কিন্তু আমাদের ভাজ্য হচ্ছে এখানে ওকে আচ্ছা তারপর আমাদের কী বলছে এখানে আর ডি অফ এক্স ভাজক এখানে ডি অফ এক্স হচ্ছে ভাজক এখানে তো ডি অফ এক্স বলতে আমরা বুঝতেছি এটা আর কি এখানে এটা হচ্ছে ভাজক এই যেখানে দেখুন ভাজক দিয়েছি আমি এখানে আচ্ছা তারপরে আমাদের এখানে ভাগ ফল হচ্ছে আমাদের কি কিউ অফ এক্স কিউ অফ এক্স হচ্ছে ভাগ ফল এখানে কিউ অফ এক্স বলতে এটা আর কি এটা আমাদের ভাগ ফল এই যেখানে ভাগ ফল দেওয়া আছে এখানে অ্যান্ড আর একটা বিষয় এখানে আর অফ এক্স হচ্ছে ভাগ শেষ এখানে যেটা রিমাইন্ডার দেওয়া আছে এখানে এই যে আর অফ এক্স এখানে রিমাইন্ডার দেওয়া আছে এখানে ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এই বিষয়টা এখানে অনেক বেশি হিজি বিজি হয়ে গেলো বোঝার মতো একটা বিষয় আচ্ছা এখানে আর কিছু এখানে টপিক্স দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এরকম বলছে যে এখানে যে হচ্ছে আপনার আর অফ এক্স এর মাত্রা কি অফ এক্স এর মাত্রা থেকে ছোট হবে এখানে তার মানে কি অফ এক্স এর মানটা অবশ্যই মানে বেশি হবে এখানে বা কি অফ এক্স এর মাত্রাটা আমাদের অবশ্যই বেশি হবে এখানে এটা ভাগ করতে গেলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে হুম আবার এখানে বলছে যদি ডি অফ এক্স এর মাত্রা পি অফ এক্স এর থেকে বড় হয় তবে আমাদের এখানে এটা কিন্তু জিরো হবে এখানে তো ডি অফ এক্স এর মাত্রা যদি বড় হয় এখানে তো ডি অফ এক্স বলতে আমরা যেটা বুঝতেছি এখানে এই যে এই মানটা এখানে মানে ডি অফ এক্স বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে বলুন তো ডি অফ এক্স বলতে আমরা বুঝতেছি এখানে ভাজক বুঝতেছি এখানে ওকে তো ভাজকের মান যে বেশি হয় এখানে তাহলে কিন্তু আমাদের কি হবে এখানে এই মানটা শূন্য হবে এখানে হ্যাঁ এই যে এখানে বলছে যে ভাজকের মানটা যদি ভাজকের মাত্রা পি অফ এক্স এর চেয়ে বড় হয় এখানে পি অফ এক্স বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে ভাজক ভাজ্য বুঝতেছি এখানে তো ভাজকের মাত্রা যদি ভাজ্য থেকে বেশি হয় তাহলে আমাদের কি মানটা জিরো হবে এখানে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে তো উপরের সমীকরণ উভয় পাশে ডি এক্স দ্বারা গুণ করলাম এখানে এই যে আমাদের এখানে যে মানটা আছে এখানে এই উভয় পাশে আমি ডি এক্স দ্বারা যে গুণ করি তো আমাদের কি মানটা পাবো এখানে আমাদের মানটা ছিল কেমন এরকম ছিল না যে পি অফ এক্স বাই হচ্ছে কি ডি অফ এক্স ইজিকাল টু কি ছিল এখানে আমরা জাস্ট একটু লিখি এখানে কিউ অফ এক্স হ্যাঁ কিউ অফ এক্স কিউ অফ এক্স প্লাস আর অফ এক্স ডি অফ এক্স আর অফ এক্স ডি অফ এক্স আর অফ এক্স ডি অফ এক্স এখানে ওকে তো এখানে আমাদের এইভাবে মানটা ছিল না আমরা এখানে করবো কি এখানে উভয় পাশে আমি ডি অফ এক্স দ্বারা গুণ করবো এখানে কি দ্বারা ডি অফ এক্স দ্বারা গুণ করবো তো আমরা যে ডি অফ এক্স দ্বারা যে গুণ করি তো মানটা এরকম হবে না আমরা জাস্ট একটু লাল কালার দিয়ে দেখাই এখানে বিষয়টা বা আমরা চাইলে এখানে এই মানটা এখানেও দেখাতে পারবো এখানে এই এই জায়গাতে দেখাতে পারবো তো আমাদের কি 
আর আছে ডি অফ এক্স আছে এখানে ওকে তো আমরা করলাম কি উভয় পাশে ডি অফ এক্স দ্বারা গুণ করলাম এখানে তো আমি এখানে যে ডি অফ এক্স দ্বারা গুণ করি এখানে কি ডি অফ এক্স হবে এখানে ডি অফ এক্স এখানে আমাদের কি হবে এখানে ডি অফ এক্স হবে এখানে আর এখানে আমাদের কি হবে ডি অফ এক্স হবে এখানে ওকে তো তার মানে আমাদের এখানে এই যে আমাদের ডি অফ এক্স এর যে মানগুলো আছে এই ডি অফ এক্স এই ডি অফ এক্স কাটা যাবে এখানে আবার এইটা এবং এটা কাটা যাবে তো থাকবে এখানে কি বলুন তো ফাইনালি এখানে থাকবে পি অফ এক্স থাকবে এখানে পি অফ এক্স ইজিক্যাল টু এখানে আমাদের কি কি অফ এক্স ইন্টু ডি অফ এক্স প্লাস এখানে কি আর অফ এক্স থাকবে এখানে এই মানটা কিন্তু আমাদের ফাইনালি থাকতেছে এখানে তো আমরা এই মানটা যে বের করতে পারি এখন আমরা এখানে ডিফাইন করে দেবো যে এই কোনটার মান কি এখানে ওকে আমরা কিন্তু একটু হচ্ছে মিলাই নেবো বই থেকে এখানে তো এই মানটা আমাদের থাকবে এখানে তো এই যে পি অফ এক্স মানে আমরা ভাজ্য বলছিলাম এখানে পি অফ এক্স মানে ভাজ্য দেখুন আমাদের এই পি অফ এক্স বলতে আমরা ভাজ্য বলতেছিলাম হ্যাঁ এই পি অফ এক্স বলতে ভাজ্য এখানে ওকে আচ্ছা তারপরে আমাদের এখানে কি এখানে আমাদের হচ্ছে আপনার এই ডি অফ এক্স বলতে ভাজক বলছিলাম আর এখানে কি অফ এক্স বলতে আমরা কি বলছিলাম ভাগ ফল বলছিলাম আর হচ্ছে আর অফ এক্স মানে ভাগ শেষ বলছিলাম এখানে ওকে তো এভাবে কিন্তু আমাদের মানটা কিন্তু আসে এখানে সো আমাদের কিভাবে আসলে এটা একটু বোঝার মতো বিষয় ছিল এখন আমাদের আর এখানে একক কাজ দেওয়া আছে এখানে এই কাজটা একটু আমরা এখানে করবো এখানে সো আমরা একটু একক কাজের জন্য ম্যাটটাকে তুলবো এখানে কি ম্যাটটা দিয়েছে এখানে এখানে বলা আছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু কে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে এর ভাগ শেষ কত হবে এটা আমাকে বের করতে বলছে এখানে এগুলো আমাদের খুবই ইজি বিষয় আর কি এখানে আমরা জাস্ট একটু মানটা একটু তুলে নেই এখানে তো হচ্ছে আমরা একটা স্পেস নেই এক কাজের এক নম্বর ম্যাটার দেখতেছি এখানে এখানে কি দেওয়া আছে এখানে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এই মানটাকে ধরতে পারি এখানে যে ধরি একটা বহুপদ্রাশি পি অফ এক্স এর মানটা আমি ধরলাম এখানে এমন করুন এক্স কিউব এক্স কিউব মাইনাস এক্স এস করতে না আচ্ছা এখানে কি আছে এক্স কিউব মাইনাস এক্স এস করা তাই না আমরা জাস্ট লিখি যে এক্স কিউব মাইনাস এক্স এস কোয়ার এক্স এস কোয়ার আর হচ্ছে আমাদের কি প্লাস টু দেওয়া আছে এখানে প্লাস টু এই একটা আমাদের হচ্ছে বহুপতি রাশি এখানে তো এই রাশিটা আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু দ্বারা ভাগ করলে এখানে তাই না এক্স স্কোয়ার প্লাস টু দ্বারা ভাগ করলে এখানে সো আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু দ্বারা যদি ভাগ করে দিই মানটাকে এখানে তাহলে কেমন হবে মানটা এখানে তো এখানে যেভাবে আমরা কাজটা করব এখানে যে হচ্ছে আপনার আমরা কি করবো এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু দ্বারা করবো এখানে এটা ভাগ করবো যে এক্স এস এক্স কিউব মাইনাস এক্স এস কর তাই না মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এখানে করবো ওকে তো আমাদের এই ভাগ করার জন্য নিয়ম কি আমাদের এখানে এমন একটা মান বসাতে হবে যে মানটা গুণ করে প্রথমটা সমান হবে এখানে তো আমরা যদি এখানে এক্স যদি বসাই এখানে তো এক্স বসালে কি হবে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস যদি আমি টু করি তো মানটা কত হবে এখানে এক্স কিউব মাইনাস টু আইস এক্স পাবো এখানে ওকে তো আমি এখানে যদি এক্স বসাই এখানে তো এখানে কি পাবো এখানে এক্স বসালে গুণ করলে এখানে এক্স কিউব পাবো অ্যান্ড মাইনাস টু এক্স পাবো এখানে আমরা কি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখানে কি করলাম এখানে আমি যেখানে এক্স বসাই এখানে শুধুমাত্র এক্স বসাই তাহলে কি হচ্ছে এখানে এক্স দ্বারা আমার এটা পুরোটাকে গুণ হবে এখানে তো গুণ করলে কত হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স হচ্ছে এখানে ওকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স হচ্ছে এখানে তো এই মানটা এখানে বসালাম তো এখন আমাদের কাটাকাটি করার জন্য করতে হবে চিহ্নের পরিবর্তন করতে হবে তো আমাদের এখানে প্লাস আছে মাইনাস করতে হবে এখানে মাইনাস আছে প্লাস করতে হবে এখানে তো এইটা এবং এটা কাটা যাবে থাকবে এখানে কি টু এক্স থাকবে তো আমি এখানে টু এক্সটাকে আগে রাখলাম বা এই আপনি চাইলে মাইনাস এক্স স্কোয়ারটাকে আগে রাখতে পারেন এবং কি পরে প্লাস টু এক্স দিতে পারেন এখানে ওকে আচ্ছা আমরা কিন্তু এখন এইটাকে এখনো আনিনি কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের এখনো আছে বা আপনি চাইলে এটাকে আনতে পারেন এখানে সমস্যা নেই এখন আপনি এখানে এমন একটা মান গুণ করবেন যে মানটা গুণ করলে আপনার কি হবে এখানে এই যে এটার মতো করে হবে আর কি তো আপনি চাইলে এখানে যে মাইনাস ওয়ান যদি গুণ করেন তো মাইনাস ওয়ান যদি এর সাথে গুণ করে দেন মানে মাইনাস ওয়ানের সাথে আপনি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু গুণ করবেন এখানে তো কত হবে এখানে মাইনাস দিয়ে গেলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হবে এখানে অ্যান্ড প্লাস টু হবে এখানে তো আমরা গুণটা একটু করে দেখি এখানে তাহলে কত মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু হবে এখানে ওকে তো আমরা এখানে আবার চিহ্নের পরিবর্তন করবো এখানে তো এখানে আমাদের মাইনাস আছে প্লাস হবে এখানে অ্যান্ড প্লাস আছে এখানে মাইনাস হবে এখানে তো এই এইটা এবং এটা কাটা যাবে এখানে ওকে তো কাটা যাওয়ার পর আমাদের এখানে কি থাকতেছে এখানে এখানে টু এক্স থাকতেছে এখানে টু এক্স আর এখানে মাইনাস টু থাকতেছে এখানে অ্যান্ড আমাদের এখানে কিন্তু কী হচ্ছে বলুন তো এখানে এখানে এই টুটা যদি নিচে নেমে এসে তাহলে এখানে প্লাস টু হবে এখানে বা আপ
আমি যে কোনো মান এখানে গুণ করি না মান তো এক্স স্কোয়ার হবে এখানে আর এখানে তো আমাদের এক্স আছে এখানে তার মানে আর কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না তার মানে আমাদের ফাইনালি আমরা এখানে লিখতে পারি জাস্ট টু এক্স লিখতে পারি এখানে তাহলে ভাগ শেষের মান কত হবে এখানে টু এক্স পাবো এখানে ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এরপর আমরা এখানে দেখবো যে হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে এই ম্যাটটা দেখবো দুই নম্বর ম্যাটটা দেখবো এখানে বলা আছে কি এক্স পাওয়ার ফাইভ ফাইভ এক্স কিউব এখানে ওকে আমি জাস্ট তুলি এখানে ম্যাটটা এটা হচ্ছে দুই নম্বর ম্যাথ এখানে এক্স পাওয়ার ফাইভ আর এখানে কত দেওয়া আছে এখানে প্লাস ফাইভ ফাইভ এক্স কিউব এখানে ওকে ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স এখানে তারপরে কত আছে এখানে মাইনাস টু মাইনাস টু এখানে আর আমাদের এখানে কত দ্বারা ভাগ করতে হবে এখানে এক্স কিউব মাইনাস এক্স এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান তাই না এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এখানে ওকে এটা দ্বারা ভাগ করতে হবে আমি একটু জাস্ট এই প্রসেসটা একটু লিখে এখানে এখানে কি আছে এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান আছে এখানে ওকে আর আছে আমাদের এক্স পাওয়ার ফাইভ আছে এখানে প্লাস ফাইভ এক্স কিউব আছে এখানে মাইনাস সিক্স এক্স আছে আর কি মাইনাস টু আছে এখানে এখন আপনি এখানে এই মানটাকে কত দ্বারা গুণ করলে আপনার প্রথমে এক্স পাওয়ার ফাইভটা পাবেন এখানে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন এখানে আমাদের এখানে যে এই যে এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান আছে এখানে এই মানটাকে আপনি কত দ্বারা গুণ করলে আপনি এক্স পাওয়ার ফাইভ পাবেন অবশ্যই এখানে এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে কারণ এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে এখানে কত পাবেন এক্স পাওয়ার ফাইভ পাবেন এখানে এখানে কত মাইনাস এক্স কিউব পাবেন এখানে অ্যান্ড প্লাস এক্স স্কোয়ার পাবেন এখানে কারণ এটা দ্বারা প্রথমে এটাকে গুণ করলেন তারপরে এটা কি এটা দিয়ে গুণ করছেন এখানে অ্যান্ড এটাকে আমি এটা দিয়ে গুণ করবো এখানে ওকে তার মানে আমি এখানে করবো কি এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলাম এখানে এক্স স্কোয়ার দিলাম তাহলে কত পাবো এখানে এক্স পাওয়ার ফাইভ মাইনাস থ্রি হ্যাঁ মাইনাস এক্স কিউব আর হচ্ছে প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে আই থিঙ্ক এই কাজটা বুঝছেন এখানে আমি যে সিনিয়র পরিবর্তন করি এটা মানে মাইনাস প্লাস আছে মাইনাস হবে এখানে এটা কি প্লাস হবে এখানে অ্যান্ড এটা মাইনাস হবে এখানে তার মানে এটা এবং এটা কাটা যাবে এখানে আবার এখানে দেখুন এখানে এই যে ফাইভ এক্স কিউব আছে এখানে এখানে এক্স কিউব আছে এখানে তার মানে সিক্স এক্স কিউব হবে এখানে আর আমাদের এখানে এই যে মাইনাস এক্স স্কোয়ারটা থাকলো এখানে আবার এখানে এই যে মাইনাস সিক্সটা এখানে আসলো এখানে মাইনাস সিক্স এক্স আর আমাদের এই যে মাইনাস টুটা আমাদের এখানে চলে আসলো এখানে ওকে আচ্ছা এই কাজটা আমাদের বুঝতে পারছি মেবি এখন আমরা জাস্ট আর একটু আসলে এটাকে মডিফাই করি এখানে কি করা যেতে পারে এখানে তো আমাদের এখানে এবার আমরা এমন একটা মান দ্বারা গুণ করবো এটাকে যাতে করে আমাদের কি হয় এখানে এই এক্স কিউবটা আসে এখানে তো আমি এখানে যদি শুধুমাত্র প্লাস সিক্স দ্বারা যে গুণ করি এখানে তো সিক্স দ্বারা গুণ করলে কত হবে দেখুন এখানে সিক্স দ্বারা আমি যেখানে এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা যে গুণ করি তাহলে কত হবে এখানে সিক্স এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস সিক্স এখানে ওকে তার আমি এখানে এই গুণ করি মানটা পাবো এখানে সিক্স এক্স কিউব পাবো এখানে মাইনাস সিক্স এক্স পাবো এখানে অ্যান্ড প্লাস সিক্স পাবো এখানে ওকে তো এখন আবার যদি এখানে চিহ্নের পরিবর্তন করেন এখানে তো কত হবে এখানে এখানে আমাদের এখানে মাইনাস হবে এখানে এখানে প্লাস হবে এখানে আর এখানে মাইনাস হবে এখানে ওকে তো এইটা এটা কাটা যাবে না আবার এখানে আমাদের এখানে যে এই সিক্স এক্স এবং এটা কাটা যাবে এখানে ওকে তো এখানে থাকতেছে কি এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার থাকতেছে এখানে অ্যান্ড আমাদের এখানে এই মাইনাস টু আছে এখানে অ্যান্ড প্লাস মাইনাস সিক্স আছে তো মাইনাস এইট হবে এখানে এবার কিন্তু আপনি চাইলে আর এই মানটাকে ভাগ করতে পারবেন না এটা দ্বারা কারণ কি আমাদের এখানে এক্স এক্সের পর টু হয়েছে মানে ছোট হয়ে গেছে এখানে মানে এর যে সর্বোচ্চ মাত্রা এটা কিন্তু তিন আর এর সর্বোচ্চ মাত্রা কিন্তু দুই যখন আমাদের এখানে এই ভাগ শেষের মানটার মাত্রা কম হবে এখানে মাত্রা কম হবে এখানে কার থেকে কম হবে এখানে এই ভাগ ফলের থেকে এখানে তো ভাগ ফলের মাত্রা এখানে তিন আছে এখানে আর আমাদের এখানে এই ভাগ শেষের মাত্রা কি দুই আছে এখানে তার মানে এই মাত্রা যখন কম তার মানে এটাকে স্টপ করলে হয়ে যাবে কিন্তু তার মানে এখানে ভাগ শেষ কত হবে এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এখানে এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে ফাইনালি আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এখানে তো এভাবে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এখানে ওকে আচ্ছা তো আমরা চাইলে এখানে এইভাবে এই যে এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করো করতে পারবে এখানে হুম যাই আপনার যেটা ভালো লাগবে সেটা করবেন এখানে সমস্যা নেই যে কোনো একটা করলে হবে এখানে বা আমাদের এখানে যে ভাগ শেষ কত হবে এটা যে বের করতে বলছে এখানে তো এখান থেকে আমরা এই যে ভাগ শেষের মানটা কিন্তু বের করতে পারবো এখানে এই ভাগ শেষে যেগুলো ক্লিয়ার যাবে এখানে ভাগ শেষ ইজিকাল টু আমাদের ভাজ্য তো এখানে আসেই ভাজ্য আর আমাদের এই যে ভাজক এবং ভাগ ফলের যে মানটা আছে এখানে হ্যাঁ ভাজক এবং ভাগ ফলের যে মানটা আছে এই দুটো গুণ করতে হবে গুণ করে এবং এই পাশে গেলে বিয়োগ হয়ে যাবে তো লেখা যাবে এখ